。自从我们刚刚脱下开裆裤，走进学校的第一天，就被老师们灌输了一个观点：仙境一定会战胜落后，文明一定会战胜野蛮。我们之所以生活的像面儿一样甜，就是因为我们国家的制度更加先进文明。不仅仅中国的老师这么讲，世界上其他地方的老师也是这么说的。虽然对于后面这句话，到底是实事求是。还是王婆卖瓜自吹自夸，甚至是打肿了脸充胖子，不同的人会有不同的看法。可是对于前面那两句话，却绝对没有人敢质疑。这不就是放之四海皆准的真理吗？既然是真理，我自然也从来没有敢怀疑过。可是随着我读书越来越多，我却产生了一个疑惑：史书上白纸黑字写着的，怎么不是这么一回事？谁说的仙境一定会战胜落后，文明一定会战胜野蛮？事实上，世界历史在大部分的时间里。都是反着来的，不信，我下面随便给你举几个例子，足以向你证明这套说法有多么的荒谬。我们讲讲大清的老祖宗，一群生活在白山黑水之间的野蛮人，女真族，到底是怎么样轻轻松松的才贬了大辽，这个结合了草原文明和农耕文明的二元帝国，又是如何不费吹灰之力的消灭了中国古代封建史上经济最发达的北宋，在短短的十多年之间，连抓了三个皇帝。单就这抓皇帝的能耐来看，即便放眼世界，那也绝对是全球第一。记得我上学的时候，老师是这么解读这段历史的：辽朝末年，天祚帝耶律延禧继位，这个人荒淫无耻，腐败无能，把国家搞得一塌糊涂，导致内外矛盾激化。于是备受压迫的女真族人不堪忍受，揭竿而起，得到了天下响应，于是就消灭了反动没落的大辽。这个故事就结束了。小时候身体短，见识自然也就更短。老师怎么说，我也就怎么信了。可是等到我上了大学，有机会读了读二十四史，忽然发现这事好像不大对劲。不论是按照先进落后说，还是文明野蛮说，这女真人和辽国的契丹人完全不在一个境界上。一个还在原始的部落社会，什么制度也没有；另一个早就进入了封建社会，建立了完善的官僚体系，还创造性的发明了南苑北苑制度，分别管理农耕地区和游牧民族。这文明程度根本就没法比，就算是天祚帝耶律延禧多睡了几个女人，多用了几个贪官，那也比大字不识一个的完颜阿骨打，高出了不止一点半点。为什么我会这么说呢？历史书上记载了几个关于完颜阿骨打的故事，让我们可以了解一下这个人。第一个故事是，完颜阿骨打有一次在辽国的首都和一个契丹贵族下棋，下着下着，对方有一步棋没走好，就非要毁棋。结果完颜阿骨打马上就觉得受到了奇耻大辱，立刻就要拔刀去削对方，让他要毁棋，就干脆把长子也一起毁清。这可是在对方的首都啊！为了这点小事就要杀人，你想想，这堂堂的金太祖，同那些晚上吃冷淡杯时被人多看了两眼，就要拿啤酒瓶子砸人的二混子，有什么区别？幸好和他一起去的另外一个部落首领，名叫完颜楼氏的人，按住了他的刀鞘，让他拔不出刀来。才免了一场血光之灾，结果他还是不依不饶，非要用刀柄重重地猛击了对方一下，这才勉强解气。单凭他这一连串的表现，你敢说他是雄才大略、老谋深算吗？更重要的是，这种不计后果的冲动，差点让他丢了小命。毕竟对方也是辽国的权贵啊，你一个藩邦酋长，居然也敢喊打喊杀，这还有没有王法？于是壮就被告到了辽道宗那里，这一下犯上，在封建社会里。可是不得了的大罪，很多人都撺掇辽道宗，让他杀了完颜阿骨打。可是天祚帝耶律延禧的这个爷爷，只是淡淡的说了一句：“吾方是信以怀远方，不可杀也。”虽然后来有很多人说辽道宗放虎归山，可是我必须说，这纯属是马后放臭屁，而且是非常非常的臭屁。为了这点小事就随便杀人，那仅仅只有一百五十万人的契丹，肯定就无法驾驭九百万的异族了。所以辽国的皇帝。在政治上是非常的成熟的，同完颜阿骨打形成了鲜明的对比。而且，如果你再往深里想一想，完颜阿骨打已经是女真族里的精英了，是见过大世面的。但是在辽国的首都也敢杀人，那一般的女真人和野人几乎就没有多大的差别了。所以要论文明还是野蛮，两者之间根本就没法比。而且你千万不要以为我这是信口开河。根据宋人徐梦生的《三朝北盟会编》里记载，公元一千一百一十七年。北宋第一次派出一艘海军战舰，携带七名使者前去和金国人联系。但是到了辽东，当他们第一次看见了岸上的女真人以后，竟然没有一个人敢下船。为什么会这样呢？因为使者一看这群人，明显就是一群原始人，上去和这帮人谈
恐怕还没来得及张嘴，小命就不保了。结果宋金的第一次交流就这样无疾而终。你可别以为是这群人胆子小，实际上他们的判断是正确的。后来宋朝又派了一个胆子特大，名叫马正的人再次出使金国，结果刚一上岸，使团就被抢了个精光，团员也几次差点被杀，全靠药师辩论再次得免，罪赋已行。第二个故事，天作地去黑龙江钓鱼，按规矩，千里之内的女真族部落首领都要给老大来问个好。完颜阿骨打自然也来了，然后天作地就摆了一个头鱼宴，招待大家。我没有来得及去考证，不知道今天茶干湖上的这个头鱼宴和这个辽代皇帝钓鱼的地方有没有关系，但是猜测地点应该相距不远。既然摆了宴席，自然就少不了大吃大喝，喝多了，按照少数民族的规矩，那就跳跳舞吧。皇帝肯定是不能跳的，那就酋长们跳吧。可是轮到了完颜阿骨打，他就是不跳，怎么劝都不跳。这就有点像酒桌上喝酒，别人敬你酒，你明明能喝，却坚持不喝，这叫不给面子了。天作地自然就生气了，对旁边的一个叫做萧凤仙的大臣说：“找个机会把这家伙杀了算了。”可是这个叫做萧凤仙的大臣却说：“山野粗人，不懂礼仪，杀了他不利于民族团结。”就把皇帝给顶回去了。结果辽天做皇帝只有做罢。从这件事上，我们可以看出，辽国还是要文明的多，他有一套完善的官僚制度的。皇帝并不能想做什么就做什么，所以谁先进，谁落后，自然也是高下立判。综合这两个故事，你可以说完颜阿骨达是一个顶天立地、铁骨铮铮的汉子，但是你要说他是一个又聋又横、完全不懂政治谋略的野蛮人，其实也不为过。而且还有一点，我要告诉你。历史学家对当时女真族人口的估计，在三十至五十万之间，他们全都过着原始的渔猎生活。而大辽当时已经有九百万以上的人口，其中光是契丹族就有一百五十万，早已进入了先进的农耕文明。在力量对比上，双方也不是一个数量级的。所以，女真能灭辽，你要是想用先进和落后、文明和野蛮这套逻辑去解释，那肯定是讲不清楚的。事实上，你无论用哪种政治经济学说法，都是讲不通的。那女真能灭辽的真正原因是什么呢？有一种说法是，契丹人被汉化了，所以战斗力变弱了。这话听着似乎是这么回事，可是如果你知道接下来发生的事情，你就会发现这事也站不住脚。为什么呢？因为就在辽国被灭亡的前夕，一个叫做耶律大石的人，率领二百名骑兵，逃到了蒙古草原上。在那里，他收容了被金军打垮的一万多名残兵败将，靠着这些人，他一路向西打，征服了大半个蒙古。整个新疆以及中亚的大部分地区，建立了一个叫做西辽的国家。公元一千一百四十一年，这些在女真人面前不堪一击的弱鸡菜鸟们，在今天中亚乌兹别克斯坦的著名城市撒马尔罕附近，和塞尔柱帝国的十万穆斯林联军打了一仗，史称卡特万战役，在世界历史上留下了浓墨重彩的一笔。塞尔柱帝国和后来的奥斯曼帝国很有点渊源。据说奥斯曼人最初就是臣属于罗姆苏丹国的一小部分突厥人，而罗姆苏丹国又附属于塞尔柱帝国，所以今天的土耳其人、东潘西附的也和他们有了一点关系，于是把他们也写进了土耳其历史，自然对这场战役也做了深刻的研究。按照辽史里的说法，参战的双方耶律大师有三万人左右，穆斯林骑兵有十万人之多。不过土耳其历史学家秉承他们一贯的风格，坚称这个数据是错误的。他们认为耶律大石也有十几万人，不然的话就无法解释后面的结果。后面的结果是什么呢？双方在乌兹别克斯坦的卡特万草原进行了一场决战，契丹人大获全胜，穆斯林全线崩溃，三万人阵亡，塞尔柱帝国从此走向了衰落。这让土耳其的历史学家们很抓狂，所以耶律大石的兵力绝对不能少。我们之所以要提这场战役，其实并不是想拿土耳其的历史学家们开涮，也不仅仅只是为了告诉你。契丹人并没有因为汉化了而不能打，相反，他们很能打。除了打不过女真人以外，更重要的原因是，这场战役在东西方的历史上具有里程碑式的意义。因为这场战役的结果，被正在东征的十字军听说了，然后他们就相信，在遥远的东方有一个信奉上帝的约翰王，力量强大，所向无敌。这个传说被他们带回了西欧，从此广为流传，甚至变成了他们的精神支柱。特别是当奥斯曼帝国崛起。君士坦丁堡陷落以后，西方人更加对这个约翰王朝思慕想。所以，第一支葡萄牙船队离开里斯本，揭开了大航海的序幕时，他们的一个非常重要的任务
，就是去寻找这个传说中的约翰王。而因为这场胜利，中国在很长一段时间里，也被西方人称作了契丹。有一种说法，掺的就是契丹的变音。当然，这没有什么真凭实据，只是众多的猜想之一而已。那么，既然金能灭辽和政治制度无关，和文明程度无关，和辽接受了汉族文化也无关，那到底和什么有关呢？答案可能会出乎你的意料，女真人拥有更好的马种，仅此而已，够不够毁三观？是不是有点难以置信？但事实就是如此，就是这么简单。今天的人可能很难想象，马对于古代人有多么的重要。你拥有什么样的马种，就决定了你能拥有什么样的军队，采用什么样的战术。为什么会是这样呢？在中国古代，一共有五种主要的战马来源，最好的马是突厥马，也就是今天新疆的伊犁马和哈萨克马。这种马平均身高在一米四十一到一米五之间，体重在四百五十公斤左右，以速度快见长。不过这种马由于产地遥远，来源稀少，所以主要作为奢侈品。无论是金辽宋西夏，都只有达官贵人才能享用，基本上属于当时的劳斯莱斯。真正大规模用于作战的，却是另外几个马种。最次的是西南马，平均身高在一米到一米二十五之间，体重在一百五十五至二百五十五公斤之间。自从西夏崛起，宋朝丢掉了凉州，丧失了北方马种的来源以后，被迫只能从西南买马。这种比率大不了多少的马，就成了宋军的主力装备。既然大小差不多等于一头驴，那驮载力自然不足，所以骑驴的宋军基本不穿盔甲，靠左手挽一个皮盾保命。既没有冲击力，防护也不好，那就只有玩远战了。九成的宋军骑兵都是弓手，所以北宋末年的骑兵，并不是严格意义上的骑兵。只是机动力更强的步兵而已，和宋初有好马的骑兵已经有了天壤之别。这一点在尹珠的《河南先生文集》卷二十奏乐西短兵状里得到了印证。诸楚马军每一都枪手，骑头共十三人，骑八十余人并系弓箭手。在李涛的《续资治通鉴》长篇卷二百九十二里也有类似的记载。马军一分袭枪刀，余皆袭弓。在我们的印象中，靠骑兵起家的契丹人，其实他们的马也不怎么好。契丹人主要用的是契丹马，这种马事实上就是今天的蒙古马，或者说是蒙古马的祖先。身高在一米二十五到一米三十五之间，体重在二百六十公斤到三百六十公斤之间。蒙古马在宋代人的眼里，那也是属于一种烈马，速度不快，在重力也不强，唯一算得上优点的，大概就是耐力比较好，能爬山下坎，适应力强。那么契丹人为什么用这种马，能够一度天下无敌呢？一个最大的原因是。这种马好养，对饲料不挑剔，经济，所以可以用数量换质量。契丹士兵都是一人三马制。基于这个特点，辽军都是巨装骑兵，也就是人马都披甲的。最早的铁鹞子、铁林军都是从契丹人那里开始的。按照《辽史》卷三十四兵位置上里的记载，人铁甲九式，马甲皮铁，士骑利。虽然马多，但是马种不好，终究限制了辽军。辽军的重骑兵还远远没有达到刀枪不入的境界。宋军使用的神臂弓，照样可以在百步之外轻松洞穿身披一层鳞片甲的辽军士兵。后面我们会讲到，要想挡住神臂弓，至少要穿两层当时的标准厚度盔甲；要想万无一失，至少要穿三层盔甲。马必须要披铁甲，皮甲是不够的。这样算下来，再加上人、武器和弓箭的重量，单个战马至少要负重三百五十至四百斤，还要能快速冲刺个几公里，蒙古马是做不到的。这些数据的来源是根据蒙古脱力的骑兵兵器与盔甲的改革和发展里的研究。当时骑兵单层铁甲的重量在四十五至五十斤，一套马铁甲的重量大概在八十至一百斤左右。所以契丹人的战法和后来的蒙古人很类似，以突袭和骑射为主，冲阵为辅。因此每个契丹骑兵都会携带四把弓、四百支箭。按照宋朝人的说法，契丹人轻而不整，散而负举，败退无耻，成列不战。长于弓矢，短于枪戟，而采用河曲马的西夏人，战法就明显和辽军不同了。河曲马要比蒙古马更大，身高在一米三十三到一米四十三之间，体重在三百三十至四百公斤之间，负重能力要明显高于蒙古马。因此，西夏人用的是重甲骑兵，就是人和马都穿着冷断甲的铁鹞子。他们的打法是以中央突破为主，但是他们的马还是不够好，因为宋军名将吴玠就说过，西夏人玩的就是一锤子买卖。挡住了他们的一次冲锋，战斗就结束了。因为河曲马驮着三百五十斤至四百斤左右的负重，高速冲击个几里地也就跑不动了，打不垮对方
，大家就只有回去洗洗睡了。所以你看，真是有什么样的马就决定了有什么样的军队，这样你也就能理解了。为什么汉武帝为了夺得大宛马，也就是传说中的汉血宝马，今天的阿哈尔结晶马，会不惜弥耗巨资，两次派出李广利率领数万人，远征万里之外的大宛国？也就是今天中亚的乌兹别克斯坦国的费尔干纳盆地，这场战争耗时四年，损失惨重，但是最终达到了目的。虽然古往今来的历史学家对汉武帝多有指责，觉得他为了几匹种马而劳师远征，不仅仅是穷兵黩武，更是疯狂到了极点。但是汉武帝真的疯了吗？女真人给了我们最好的答案。等到他们上场的时候，游戏规则就完全变了，因为女真人不仅仅有黑龙江马，还有各种白马，也就是杂交马。黑龙江马有两种分类，一种以速度见长，一种以驼重见长。平均身高在一米四十九到一米五十六之间，体重在五百公斤左右，比西夏人用的河曲马又大了一圈。至于它的改马，也就是杂交马种，具体是什么情况，我们现在已经不得而知。但是我们通过一种现代的东北杂交马——铁岭皖马进行比较，来推测一下它们当时的改良品种。这种现代杂交马平均身高一米五十五。力量相当于普通马的二点五倍，拉着一吨重的东西，四十五分钟能跑完八点五公里。这意味着什么？这意味着奔驰对奥拓，悍马对北京吉普，这意味着碾压的优势。所以，只要听过评书说《月全传》的人都知道，金军有两大利器：拐子马和铁浮屠。其实，拐子马这个叫法最初是宋朝人发明的，在北宋学者岑公亮等人奉宋仁宗之命编写的《五经总要》里。明确的提出了拐子马及其用法，东西拐子马阵为大阵的左右意义。本朝西北面行营，拐子马并选旌旗，夷狄用兵，每攻其暴击，天宫大阵一面。汉欲不及，则有奔突之患，因致拐子马以为救援。所以拐子马泛指两翼骑兵，在宋军中扮演的是救火队员的角色。不过宋军后来失去了战马来源，变成了骑驴能手，这个发明权就带到了两翼骑兵用的最好的金人头上。从此以后，一说拐子马，都特指金军骑兵。至于铁浮屠，也有叫连环马的，相信看过《水浒》的人都知道，那是双边江湖沿着的看家本领。不过在真实的历史上，没有两马的大宋王朝，只有在梦里才会有这种编制。铁浮屠实际上是金军的重甲骑兵，是中国古代军事史上的巅峰之作。重到什么程度？按照三朝北盟会编理，宋沈棍写给李刚的信中指出：“金贼斗谋极奸，只入两目。”枪剑所不能入。同样，根据这本书里汪若海的记载，金军士兵经常身披两层铁甲，这个防护程度在当时基本上是刀枪不入了。根据杨汝一的《顺昌战胜破贼录》里的记载，宋军士兵要想杀伤对方，必须先要用长枪挑掉对方的头盔，然后才能用刀斧斩杀对方。由此可见，对方防护程度之高。至于金军的重甲骑兵是不是三马相连，这个在历史上是有争议的，至少乾隆就认为这不可能。不过这也不好说，因为在郭桥年的《顺昌破敌录》里，有这样的记载：乌珠自将牙兵三千，往来为援，皆带重甲，贯为锁，三人为伍，号铁骑马，左右两翼，号拐子马，皆女真人冲之。不过这个历史细节我们就不纠结了。但是通过这些资料，我们知道了一点：由于有了比契丹人更好的战马，女真人把重甲骑兵发展到了巅峰。而且还有更重要一点，他们可不像西夏人那样，脱衣上床三分钟。人称江湖小旋风，因为马好，他们可以来来回回的连续冲击几十次。按照他们自己的说法，不打个上百回合，叫什么马军？所以他们同契丹重骑兵之间的差别，就好像海湾战争中美国人的 N 一伊坦克和伊拉克的猴板 T 七二之间的差别，完全可以单方面的吊打对方。如果你觉得铁浮屠就已经厉害的不得了，那女真人两翼的轻骑兵拐子马就更吓人了。凭借着黑龙江马对蒙古马的速度优势。女真人追你，你跑不了；女真人逃跑，你追不上。契丹人完全处于一种全面受虐的地步。这样的部队一旦成了规模，直接就碾压所有的对手。所以辽国人说女真不满万，满万不可敌，就是这个原因。以轻骑兵为主的辽国军队，面对这样一支战争怪兽，打也打不过，跑也跑不掉，所以直接就稀里哗啦了。当然，这中间辽国人自己也送分不少，比如户部打党战役里。前方正打得热火朝天，后方居然搞起了叛乱，自己挖了自己的墙角。但是这些都不是关键因素，因为金辽之间打打合合持续了很多年，契丹人的动员能力是女真人的几十倍，一两场的输赢并不是决定性的因素。
可是由于军事技术上的差距太大，无论怎样认真准备，契丹人自始至终一举也没有扳回过。不仅仅辽国人稀里哗啦了，宋军也彻底崩溃了。以前跟契丹人打仗，虽然运动战打不过辽国人，可是只要摆出阵地战，凭借着威猛无比的神臂弓，契丹人也奈何不了宋军。可是刚刚和金军接战的时候，宋军发现这个仗完全没法打了。宋军的拿手好戏，什么平戎十全阵之类的，在金军铁浮屠的冲击下，简直就像螳螂挡车，不自量力。所以，徽钦二帝只好北狩了。公元一千一百二十七年，画得了一幅工笔好鸟、写得了一直挺拔的瘦精体的徽宗父子，被迫带着一千三百名被扒光了上衣的皇室男女老幼，袒胸露乳的牵着一头羊，给大字不识一个的完颜阿骨打陷阱。献俘大典后，除了徽宗和正皇后。钦宗的诸皇后和诸圣德妃，还有他们未成年的公主皇子外，其他皇室成员以南宋高宗康王赵构的母亲为贤妃为首，包括赵构的妻子邢妃、妹妹柔福帝姬及其他帝姬、宫嫔，共三百多人同入幻医院为官妓。其他美貌的嫔妃、公主、宗父、宗女、宫女，全部分给金军将士为姓名。所有的男服，包括皇子、皇孙、驸马等，全部分散给金将领为名。后来南宋的使者来到黄龙府。看见宋朝的贵妃和娘娘们全都赤身裸体，紧紧腰间围着一块羊皮，早已被糟蹋的不成人样，不由得放声大哭。你说这世道公平不公平？不论你发展了多么高的文明，有时候甚至不如你恰巧拥有了一匹好马。完颜阿骨打靠着当初给辽国人当保安的时候，学会了制甲技术，再结合本地的优质战马，发明了拐子马和铁浮屠，就靠着一招先吃遍天，十三年间消灭了东亚两大帝国。一直到岳飞、韩世忠用背为军，手持长刀拒斧，专砍马蹄，才了结了金军不败的神话。就凭这一次军事技术的革新，落后就战胜了先进，野蛮也战胜了文明。而且这种事情并不是孤证，残忍的蒙古人曾经大杀四方，西方文明的开山鼻祖罗马帝国也是毁在一群蛮族人的手里。这种例子多得不胜枚举，东西方比比皆是。因此，我们今天很多被人视为绝对真理的观点，其实是经不起推敲的。所以，我们现在经常会看到，有些人在网上为了某个制度的好坏，吵得面红耳赤，甚至破口大骂。但是，谁也说服不了谁。这里面有一个重要的原因，就是大家都能举出反证。迄今为止，政治经济学到现在给出的所有公式，都可以既是一加一等于二，也可以是一加一等于三的，完全的不科学。这促使我们不得不提一个问题：会不会这些研究从根本上就是错的？不过，在归因之前。我还会为你举出很多反常识的例子，你会发现，如果换一个角度，很多我们以为是天经地义的事，好像完全不是这么回事。当然，我不敢保证我的解释绝对正确，但是至少看我这本书，可以让你了解这个世界上发生的很多有趣的故事。所以，预知后事如何，请听下回分解。